Oh, buonasera a tutti da Locus e Bar, stasera siamo con Locus e Bar, che sei sempre io. E non parliamo, però, di un fumetto abbastanza recente, anche se ho recuperato una cosa piuttosto interessante, sempre la solita libreria. Non sono dei fumetti, ma è una storia, naturalmente è un vecchio libro degli anni 70, Smash, l'epoca d'oro dei fumetti. Naturalmente questi fumetti vengono, di cui si parla qui, sono fumetti che per il 90% de, de, degli utenti non sono neanche conosciuti, tra l'altro non c'è Tex, non c'è neanche Zagor, cioè sono fumetti americani degli anni 30, 40 e 50, quindi vedete Mandraghe, Mandraghe, come si dice a Roma, Mandraghe, Dick Tracy, Topolino, vabbè, Topolino e, e varie altre cose che ovviamente magari ne parleremo, eh, Fresh Gord ovviamente, eh, Dick Tracy, Braccio di Ferro, ovviamente quello di Siga, eh, Blondi, Dagobert e Blondi, insomma tante, tante robe che, da me questa è Tazza di Hogart, e quindi, ma ci sono un sacco di personaggi, Alberto l'uomo mascherato, la gente XX9, insomma, vabbè, a parte... Cioè, nel senso degli anni 70, quando qualcuno scriveva un libro di fumetti, è ovvio che non c'aveva i manga perché non, non cioè, esisteva, ma nessuno se, gliene fregava la cippa del fumetto giapponese degli anni 60. E quindi, come vedete, è cambiata la prospettiva. Oggi nessuno, a parte un libro così, non si farebbe neanche più perché, perché sì, so. E naturalmente mancano anche gli eroi Marvel di DC Comics, cioè, certamente c'è Batman e Super, ma quelli degli anni 30 e 40, che sono abbastanza diversi, nel senso che a parte alcuni gli eroi Bonelli che rimangono fissi in uno schema a, 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 fuori dello spazio e del tempo, quindi lo, lo Zagor di Moreno Burattini è uguale a quello eh, di Verni, è uguale a quello di Ferri, è di, cioè uguale insomma però dal punto di vista disegnativo non è cambiato nulla e mentre Batman, insomma, tra il primo Batman e quello di Frank Miller sono cambiato tanta roba pur restando lo stesso personaggio ma non di questo parliamo, parliamo di Sam Stern che è uscito da un po' di tempo io non ne ho parlato perché faccio un video al giorno quindi non è che posso parlare di tutto naturalmente sempre copertina Piccinelli, Piccioni, Vincenzo e Tanzillo, ovviamente Sam Stern con la sua oscura Apocalisse, naturalmente sono gli ultimi due, cioè probabilmente c'è una sorta di, di schema narrativo per cui ehm, l'autore a questo punto che è rimasto, che è rimasto, che stanchezza, Gianmarco, ehm, Gianmarco scusate, Massimo Filadoro, eh, no scusate c'è un giratore Gianmarco Fumasoli eh, disegni Francesca Biscotti e eh, ovviamente stanno tornando sempre alla serie dell'Apocalisse il figlio dell'abisso Sam Stern è un figlio dell'abisso è portatore figlio di Samael come si chiama è portatore di un apocalisse personale ricordiamo che apocalisse non vuol dire fine del mondo nel greco apocalipto vuol dire rivelazione, quando San Giovanni ha la, una rivelazione, cioè non è sì, la, la rivelazione alla fine del mondo e del nuovo mondo, ma è una rivelazione, è, cioè, poi è come la, la, la parola chiesa, no? la parola chiesa significava assemblea, ecclesia come in greco, no? non ci si può anche radunare in un prato, e poi ha finito per significare l'edificio di mattoni o di, di pietra, insomma che è la chiesa è una traslazione di significato così come apocalisse da rivelazione significa apocalisse distruzione fine del mondo perché ovviamente a san giovanni questo gli fu rivelato e quindi samuel stern ha una sua apocalisse che è una rivelazione non è la fine, è la fine la, poi la fine è sempre il principio o il principio è sempre la fine per tornando al fedone di platone diceva che appunto senza fine non vi è principio perché la fine di una vita è l'inizio di un'altra. Platone era assolutamente, credeva nella metempsicosi o metensomatosi, quindi credeva nella reincarnazione, eccetera, eccetera. Ma non solo Platone, ma tutta gli orfici, eccetera. Tra l'altro, i misteri leusini servivano 
per avere in una successiva vita una reincarnazione migliore, naturalmente per chi ci credeva, o delle iniziazioni orfiche, eccetera, eccetera, ma questa è un'altra storia. Di che parla Sam Stern in questo fumetto, fumettofilo? Allora, ovviamente si fa, eh, i disegni sono di bisco, di una ragazza, non so se ragazza o donna, ma io dico ragazza, che Francesca Biscotti non si fa mai, che ovviamente è ovvio che il richiamo al fumetto, al disegno giapponese, gli yokai, i mostri, come si chiamano i mostri giapponesi, è alquanto ovvio e rassenerante, ma anche, ma anche i personaggi, cioè come per esempio se vediamo questa qui è ovvio che questa postura è tipica del fumetto giapponese, dei manga o degli anime giapponesi, quindi Francesca Biscotti o Bisconti, Biscotti, Biscotti come Biscotti è ovvio che c'è una formazione giapponese, nel senso che se prendiamo appunto Verni eccetera eccetera, i disegnatori vecchi old style si rifanno ovviamente a modelli italiani, che Ferri è solamente italiano, mentre i disegnatori più, mode- cioè più giovani è ovvio che i loro punti di riferimento sono in manga giapponese, io credo e quest'albo, sebbene si sì, abbia un'impaginazione Bonelli, ma questi volti hanno molto del manga giapponese. La cosa può essere positiva o negativa, a volte questi volti hanno un aspetto un po' grottesco, un po'... nel senso che il problema è che i giapponesi deformano tranquillamente la, il volto al loro uso e costume, quindi non è che vedendo Ram ci poniamo il punto di vista che gli occhi sono troppo grandi, eccetera, eccetera. Mentre il problema dei disegnatori italiani che un po' occhieggiano il mangione giapponese un po' disegnano l'italiana che viene sempre una via di mezzo che a volte può essere anche un po' sgradevole nel senso non si capisce mai se è cioè un po' così e un po' cosà ecco, naturalmente parliamo degli ultimi manga non dei manga però naturalmente la deformazione dei volti anche o la semplificazione eccessiva dei volti che è tipico del disegno giapponese oppure queste espressioni un po' così sbarazzine, sbirichine, sbiricondole che sono tipiche del fumetto giapponese è ovvio che quello che io deduco naturalmente la mia deduzione di che Francesca Biscotti ha, è una lettrice accanita o non accanita, comunque una lettrice è un'attenta ass- 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 osservatrice del disegno giapponese è ovvio che tra l'altro eh, negli anni... Comunque non è una cosa nuova perché negli anni 50 e 60 il fumetto, il fumetto italiano era influenzato da modelli come Mil- Milton Caniff, eccetera, eccetera, a parte Topolino ovviamente, quindi il, o Flash Gordon e Alex Rem, insomma, quindi abbiamo avuto... Diciamo che il disegno giapponese parte da una commistione tra il disegno tradizionale giapponese e la Disney, insomma, con gli occhioni a cerbiattone, occhione a bambi cerbiattone che i giapponesi piacciono tanto quindi vabbè. E, le contaminazioni ci sono sempre e va bene non è un disegno che mi che mi che mi esalti ecco a me non, onestamente non è un di, tipo di disegno che mi esalta ne capisco i tratti da dove arrivano certe cose però insomma mi dà un po mi dà un po' che mi dà un po' insomma, a volte preferirei, preferirei eh, non lo so um, questo incrocio tra Torre di Kingo e, e il fumetto giapponese però comunque si sì, berse che alcune cose sono di questo stile qui quindi gli ultimi non parlo di ram e mezzo degli anni 90 ma degli ultimi ram e mezzo lo leggevo io negli anni 90 quindi a parte un classico assoluto del fumetto del manga, cioè non so come si chiama se manga in Thai, cioè non, mi, non mi chiedete queste cose perché non, per me era fumetto, a miei tempi si chiamavano fumetti e non ci si poneva tanto il problema, quindi le definizioni lascio a voi, però quindi è un disegno, ovviamente la incasellatura è tipicamente bonellide, nel senso che i quadratini, nel senso che sì, qualche splash page, ma insomma l'inquadratura, cioè questo si ricorda molto il manga giapponese anche i mostri le creature mostruose che sono molto nipponiche la storia di che parla dell'anima e eh, quindi l'anima è tanta roba l'anima è 
quella cosa di cui Platone voleva dimostrare l'immortalità nel, fe, nel Faidon, nel Fedone. È ovvio che la cosa apparentemente più inutile che esista sul mondo, in quanto l'anima non la vediamo, non la tocchiamo, e se sentiamo un dolore o sentiamo col corpo, in realtà eh, imparare ad ascoltare la propria anima, diceva Platone, è la cosa più utile, diceva Platone infatti la filosofia è merete tanto, cioè imparare a separare l'anima dal corpo e quindi è un esercizio di morte. Non di questo parla Sam Stern, ovviamente Sam Stern ritroviamo una vecchia conoscenza del numero 2 o 3, che ha rapito, eh, si sì, ricorda un po' il re per una notte, un vecchio film con... Um, con Jerry Lewis credo e Robert, un giovane Robert De Niro Robert De Niro rapisce Jerry Lewis che è una star del, della televisione eccetera, eccetera. però ovviamente qui si va su toni più meta più parapsicologici in cui questo, questo personaggio vuole dimostrare che il demone è, che l'ombra è l'anima in realtà si rimanda certamente sempre a chiave junghiane Samuel Stern è profondamente intriso di Jung e sembra stare l'unico, credo, l'unico fumetto junghiano che conosca in Italia nel senso junghiano l'ombra è la parte nascosta dell'uomo ma non è l'anima perché l'ombra si deve nel concetto junghiano l'ombra si deve fare pace con l'io cosciente cioè la parte cioè il dottor Jack deve fare pace con Mr. Hyde allora nasce il principio della, della individuazione, cioè la creazione di una personalità forte che non sia una maschera, tendenzialmente molte personalità che abbiamo nel mondo sono maschere, cioè io mi adatto un po' al, lo vediamo anche, ripeto, alcuni creator di, anche di YouTube possono sembrare più o meno così, ma è ovvio che ognuno ha una sua individuazione, cioè io posso stare, mi sta più simpatico questo o quello, però l'individuazione è quella parte della, dell'anima cioè quando io dalle mie parti staccate l'anima creo una sorta di personalità la personalità vuol dire ancora maschera però l'io cioè tutta la vita è passata a crearsi un io autentico è vero che non sia una persona una maschera che io indosso io oggi avevo gli scudini ovvio che non posso andare a fare in quel posto tutti i colleghi che non la pensano come me che pensano ovviamente gli scrutini sono campi di battaglia piuttosto feroci tra i professori naturalmente c'è il professore serio quello, quello di old style collegio che vuole bocciare tutti so. io non, non sono io lavorando nella scuola dell'obbligo non solo per la bocciatura perché la scuola dell'obbligo è essendo obbligatoria secondo me quando lo Stato ti ha dato 5 o 3 o 8 anni di, di istruzione se tu non ne hai approfittato sono anche cioè, voglio dire, la bocciatura presuppone, se c'è, la bocciatura è parte per un ragazzo è sempre umiliante, insomma, è sempre una cosa un po' pesante. Sì, noi diciamo, 12-13 anni è sempre un po' pesante essere bocciati, però è molto difficile stabilire perché poi... Cioè, o lo Stato in, dovrebbe intervenire in maniera più radicale, nel senso che allora dai a certe persone gli strumenti per veramente evolvere e non chiedere al professore di fare i miracoli, perché i miracoli li faceva solo Gesù Cristo. E è un discorso molto complicato. La bocciatura. Io non sono mai, nel senso, per la bocciatura, per, cioè, sono quasi mai per la bocciatura perché non, non ritengo che sia questa un'ottima filosofia. Prima di tutto è, è, un, è una sconfitta che il ragazzo vive, quindi direte ma tu sei un buonino, io non sono di sinistra, però in realtà poi nei paesi di destra non si boccia più, eh? in Inghilterra non boccia, non, esiste, non sa neanche cosa vuol dire bocciare, perché in Inghilterra ti, ti, ti dicono noi ti diamo 8 anni di istruzione, ne vuoi approfittare? Beh, non ne vuoi approfittare, non ne approfitti, sono fare tuoi, sono molto pragmatici, perché, però, però, quindi poi si scontra, cioè è ovvio che dicevo nei consigli di classe un po' entrano fuori le varie anime e le varie anime sono sempre difficili da gestire quindi tutto questo per dire che arrivare a un principio di individuazione cioè di crearsi una personalità che sia indipendente quello che poi dico sempre spesso ai ragazzi che voi appunto avete 
ma già da ragazzi si, 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 si impara ad avere una maschera con un professore, con un altro, con i genitori, quindi già a 12-13 anni i ragazzi sono attori consumati, ma veramente consumati, cioè per ogni professore hanno una loro maschera, con i genitori hanno un'altra maschera, con gli amici un'altra maschera, quindi hanno 5, già a 12-13 anni hanno 5, 5, 7, 8 personalità completamente diverse che si affastellano. Mentre noi dovremmo partire, dovremmo partire dalla moltitudine alla unità. Quando Gesù Cacedemo il loro nome era legione. Quindi essere uno, questo è quello. Quindi l'anima serve a tutto questo, a portare un percorso di individuazione. Naturalmente c'è una critica sociale, ovviamente, delle star, del web. Ovviamente, ad esempio, la... oggi diventare una star anche per 5 minuti è molto facile. Pubblichi un video virale sono quelli che sempre cantano la canzone del disco bara bara bara, insomma non mi ricordo come si chiama, e diventano virali, però ovviamente attirare l'attenzione delle persone a volte non, cioè, non è facile, ma non è neanche impossibile, il problema è che fai, come abbiamo visto con, come si chiama, quella del corsivo, nel senso i primi tempi tutti, oggi non la considera più nessuno, ma non perché, perché dopo un po' ci si rompe i coglioni, cioè nel senso che, cioè capite che poi è difficile, a volte il successo è una maledizione peggiore dell'insuccesso, perché quando la ragazza del corsivo è diventata famosa, e ha fatto, c'ha, c'ha marcia, poi a un certo punto arriva la saturazione e non ti considera più nessuno. Se non hai una capacità attoriale, di, di, cioè, voglio dire, i grandi attori del passato, come Gasma, cioè, poteva passare, Gasma poteva passare da recitare l'Amleto e fare i soliti ignoti, capite? Questo era l'attore. L'attore che poteva passare dal comico al tragico, così, così anche Totò, eh? è un attore comico, ma poteva passare ovviamente a fare, ha lavorato con Pasolini. Mentre a volte la società di oggi impone, crea delle creature che vengono poi date in pasto agli utenti. Naturalmente io parlando di fumetti, la cosa mi... E quindi certamente Sam Stern va verso la sua... Si sì, ricorda Re per una notte, Re per una notte era un film con Jerry Lewis che viene preso di prigioniero da Robert De Niro che è Sam Esterno, uno studio televisivo, um, c'è Clan, eccetera, eccetera. Naturalmente si parla di anima, l'anima, è, già parlare di anima oggi è molto strano, se ci fate caso nessuno parla di anima, anima è un nome... Chi legge Platone ovviamente più che è il nome che ricorre più spesso, però anche in filosofia modernamente si tende a evitarlo molto. Io non lo eviterei perché l'anima è immortale, è quella parte di noi che sopravvive alla morte, quindi forse la parte più importante di noi, direbbe Platone, non la meno importante, come invece ci fa credere la società moderna. Il diavolo che compra l'anima, che è una fiaba del Cinquecento, non è stupida perché l'anima è come Peter Schlemin, quello lì che vende l'ombra al diavolo, le sembra la cosa più inutile e poi quando non ce l'hai è la cosa che, senza la quale non, non qualsiasi, infatti il protagonista che ha perso il suo demone, la sua anima, la sua vita non acquista, non ha più un senso, cioè quando hai perso l'anima puoi avere le macchine più belle del mondo, le donne più belle del mondo, ma tutto questo non ha più un senso. L'anima è il tesoro più prezioso, potrebbe essere il, la morale di questo Samestia, che comunque sono sempre numeri interessanti, vedremo come si evolverà l'Apocalisse, non mi faccio la dottrina, una cosa junghiana, perché poi sono par di coglioni così. Comunque la lettura che io faccio spesso, poi in realtà non si parla più tanto di demoni quanto di inconscio, ecco, semmai in Samo Esterno l'ombra emerge anche in Samo Esterno, e, e ovviamente l'ombra l'ombra è la parte incontrollabile cioè nel senso che in situazioni l'ombra è quella che ci spinge ovviamente se siamo tranquilli e calmi a dormicchiare nel nostro letto non, però in certe situazioni c'è una parte di noi che è abbastanza sgradevole che è il famoso mister Eye, o l'ombra l'ombra è tutto quello che abbiamo represso fin da quando siamo piccoli abbiamo scoperto a volte ci sono dei ragazzini che dicono una parola cacca o si sembra di dico, perché reprimendola il bambino capisce fin da subito 
che alcune parole, alcuni termini non si possono dire, non si devono dire cacca, pupù, eccetera, eccetera. E ovviamente lui le dice per scandare, pur che poi te le bourgeois, perché e poi diventa grande e non le dice più, però l'ombra si nutre di tutto quello che viene rimosso, che è poi l'inconscio. L'ombra ovviamente tende a essere ricacciata nelle profondità dell'abisso dell'anima, ma poi riemerge in qualche modo come il Mr. Hyde con il dottor Jack. Il Mr. Hyde, come sapete, mi rimanda a Hyde, vuol dire nascondersi, è quella parte di noi nascosta. Cioè, il dottor Jack è un sadico che non sa di essere un sadico perché la sua parte è nascosta che è sadica. Se avesse fatto, se avesse, fosse venuto a parte la sua parte Hyde, tutti noi abbiamo una parte Hyde nascosta. Uh, e naturalmente il principio di individuazione è la forse è quello che crea l'anima per cui Gurdjieff diceva che gli uomini non hanno di per sé un'anima l'anima nasce forse quando la parte bianca, black and white diventa una cosa sola ma questa di Abbeja Clom è tutta un'altra storia che ora non affronteremo comunque siamo esterni un po' giapponesizzante qui veramente se questi sono i suoi disegni del prossimo numero boh Molto, molto particolari, ma ne parleremo la next time, che addirittura siamo esterno e crocifisso, eh naturalmente eh, richiudo, siamo esterno, non è un fumetto, cioè si parlava all'inizio, è partito come esorcista, naturalmente l'esorcismo ci porterebbe a pensare al diavolo, in realtà qui il diavolo più l'ombra, la legione, eccetera, eccetera, è un concetto, un concetto un po' che deviano, dall'ortodossia cattolica e vanno più a ripararsi nei meandri della psicanalisi junghiana, ma questa di Abbe Giacomo è tutta un'altra storia.